。现在我们已经到了桃园机场，要去韩国报警了。大家好，我是新田。其实现在我很不好，我没有想过我会拍这支影片。这支影片呢，可能会比较沉重、比较难过、比较严肃。先谢谢大家的包容。要讲的事情就是我的东西在韩国被偷了，就是在前天。我晚上搭乘的飞机从韩国回到台湾，到家的时间呢已经是半夜了。打开了我的行李箱，开始整理我的行李，整理整理，然后突然发现我的有一个盒子呢，我拿起来完全没有重量，我打开它里面是空的，我的。我当下真的是傻住了。那这个盒子里面，我装的是精品的包包跟精品的皮带。我当下真的是傻眼了，我真的不可置信，我没有想过会发生这样的事情，我也从来没有遇过这样子的事情。马上就把所有的行李就是再翻找一遍，真的完全没有看到，我才真的意识到说，我的天哪，我。东西被偷了，我东西居然被偷了。跟大家说一下，就是东西呢，我很确信我是有包好、收好，放进我的行李箱里面的。在韩国旅游的时候呢，我有一天只有一天，我有使用这个包包跟这个皮带。用完之后，包包呢有两层的布织布，还有一个黑色的防尘袋。包起来，皮带也是用另一个黑色的防尘袋包起来。这两样东西我是放在一个普通的鞋盒里面，铺上一个米色的防尘袋，再把鞋盒盖起来，收进我的行李箱里面。也有用各种衣物啊，就是把这个鞋盒比较挡住，再盖起来。如果没有。一层一层打开，也不会知道里面装的是什么东西。但是现在就是我回到家之后打开的就是空的鞋盒，然后只剩下最后米色的防尘袋，连什么东西都没有了。所以我反复的回想，怀疑是在饭店不见，在饭店被拿走的。因为呢，基本上我都跟行李是在一起的。行李单独的时候呢，就是只有在饭店。也像我刚刚前面讲的，就是多层的包装，而且也没有精品啊什么这些东西在外盒上，所以真的你没有去一层一层打开的话，并不会知道里面是什么东西。那就在我用完，然后收好，收进鞋盒，然后放回行李箱。那天之后呢，我就没有再去动这个鞋盒。再来就是 check out 那天，那早上就 check out 了，然后我们的班机是晚上的，所以我们寄放的行李的时间大约接近七个小时。这个也是我跟行李箱分开的时间。就在我们晚上回去领行李的时候呢，也有发现说，哎。跟我们一开始去寄放的时候，他放的位置不一样。一开始他帮我们要寄放行李的时候是放比较靠左手边，那我们晚上回去拿行李的时候呢，行李在右边的墙边。当下我们都完全没有想太多，因为就觉得寄放在柜台这边移动啊什么的也是蛮正常的。拿了行李呢，就马上直奔机场，上下飞机啊等等的，就是整个过程呢也都没有再打开过行李箱，就一直到。对，半夜回到家，打开才发现了这件事情。所以呢，我可以合理的怀疑，东西是在我跟行李箱分开，也就是饭店内的时候被拿走的。虽然很难过，但是还是想说，我必须要赶快处理。那首先呢，我就马上在半夜的时候，就先打电话到二十四小时的外交部旅外国人紧急救助电话。得到的回应呢，就是说我可以先打电话到驻韩代表处，但是呢，因为那个是有上下班时间，它不是二十四小时的，所以我就要等隔天的白天早上他们的上班时间再打电话过去。那他有给我 email， 就说我可以先寄一封 email 过去，所以我在半夜的时候呢，就马上寄了一封紧急的 email 到驻韩代表处。再来就是到了早上，真的是没有睡觉，就是完全睡不着。
呃，喂，你好。那接听的是一位黄小姐。那我有说明说，我有半夜的时候寄信过去，然后再一次的，就是口述告诉他说，我遇到了这样子的事情，然后我可以怎么办？那他是跟我说，请我先联系饭店。如果我真的想要报警的话呢，我必须要本人到韩国才可以协助我处理报警的这些事情。那我们就还是得要先联系饭店，但是其实我真的很。害怕这件事情，有点担心，因为第一，我们人已经不在了，然后我们又是外国人，而且我很确信东西就是在行李箱里面，我真的没有把它拿出来过了。再来呢，我们就跟饭店联系，信里面就是写说，我遗失了我的一个包包跟一个皮带，那都分别装在黑色的袋子里面，也我也有提出说，呃，希望可以。看一下，我们有寄放行李的这段时间，有没有人碰过我们的行李？然后还有就是，平常来打扫的房屋是什么样的时间进出啊？等等。再来呢，就是一直等，等等，但是都等不到饭店的回信。过了好几个小时，应该有四五个小时吧。那我们就打电话到饭店去，马上就是先问说，哎，不好意思，请问有没有收到我们的信？因为我们信上也有写，就是紧急的请求协助这样子。接电话的那位小姐，她就说，哦 ，OK， 那她。问一下我们的寄件主旨啊，还有寄件人是谁，然后他就马上查询，代表他们真的前面也没有人看到。然后呢，他就查一下，他说：“哦，我现在看到了你的信。”那接下来他就说 ：“OK， 那他们会去 check， 然后会找他的经理再来回信给我们。”一整个晚上过去了，到了白天。也都一直还没有收到饭店经理的来信，对，我们就再打电话到饭店去，就说哦，我们在今天早上大概九点有回信了，我们人没有收到，所以我们就说那不好意思，可不可以麻烦你现在再寄一次呢？就在这个通话的过程中呢，我们就收到信了。那我们就正在讲电话嘛，跟我们表示说他们可以帮我们报警，代替我们报警。这句话他们讲了好几次，其实当下我有点困惑，因为。在驻韩代表那边是说报警一定要本人，查了一些网络上的资料，都是说一定是需要本人。但是饭店跟我们说可以替我们报警，比如说什么如果想要 CCTV 的话，他可以替我们报警，然后警察再提供等等的。挂掉电话之后呢，我们就先来看经理回的这封信，他有提供给我们一个进房记录的时间，然后呢，他有说进入的房屋人员他们都有询问过了，那这些。防务人员都说，除了垃圾以外，他们没有触碰我们任何的物品。再来第二个部分呢，附了两张截图，然后他写说，那这边提供给你十一点二十一分到五点五十二分的画面。他虽然是这样子写，可是他提供的两张截图，第一张的 CCTV 的截图上面的时间是十二点半，第二张的截图呢，就是五点五十二分。那他就说，哎，你看行李的位置都是一样，在右边墙边的那个位置都完全没有变过，觉得很奇怪，因为我们十一点十分行李就已经推给他们了，所以等于十一点十分到十二点半，一个多小时，我们行李在哪里？然后呢，他还有在底下补充说明，如果你需要更多的 CCTV 的内容的话呢，就需要报警，我们可以配合。CCTV 呢会存留一个月，就是这个信的内容就这样结束了。一开始会觉得好像蛮有诚意，就是有提供一些资料数据，但是这些好像也。没有办法让我们得知房屋进来的是谁，或者是他进来多久，或者是他有没有拿了什么东西出去。还有一个比较奇怪的点，就是我们在看那个进房的记录的时候呢，有一天下午的时候进来，可是不到十五分钟又进来一次，我就觉得有一点奇怪。其他天房屋来打扫都只会进来一次，它只会显示是房屋的卡，我也不知道说一样的房屋吗，还是不一样的房屋。正想要提出。出来这几个疑问的时候呢，他们又寄信来，他就说我们本来想向警察局报案，但据说外国人因丢失无法报案，窃盗案需要拿出真实凭据。接着又说房间的出入及保管行李的过程中没有什么值得怀疑的。若你要追加的资料，我们会转达给你，但包含个人信息不能发送 CCTV， 请见谅。我觉得。
有一点点在误导，因为他一开始在电话里好几次说他可以代替我们报警，但是现在 email 里面就说，据说外国人丢失无法报警，可是这是不对的、啊，因为无论是外国人还是韩国人，你如果有东西不见了，都是可以报警的，而且这这个东西我也是确认过的，我就觉得这个信其实有一点在打发我吧。其实也就是因为这一封信的回复，让我决定我真的必须亲自来一趟韩国。我真的想要报警处理这件事情，直接订了今天晚上的机票。现在呢，我人就已经在韩国，跟驻韩代表那边联系，希望他可以来协助我。那驻韩代表也回复我说没问题，明天早上会有一位事务官陪同我一起去警局报案。明天就要去报案，然后真的。蛮紧张也蛮害怕的，然后就是很希望这件事情可以被好好的处理，看是怎么样的状况会再持续的记录下来。嗨，我现在在马浦警察署这边呢、啊，刚才呢已经完成了报案。刚才的报案过程就是由驻韩代表派来的一位李先生陪同我完成了整个报案的过程。一开始呢，我们是要先进到一个有点类似像是咨询室，了解一下整个的状况。那他听完之后呢，他就说这个的话要呈报到刑事，因为这是刑事案件。后来我们就带去了刑事厅，刑警在。另外又带我们到一间，应该就是刑事处之类的，再一次的了解整个状况跟所有的细节，包含我们进出饭店的时间，还有我什么时候有跟行李箱分开，了解这些细节。然后最后呢，就是签署了报案单这样子。那我也都在上面盖了手印，所以就是这一次的报案是。成功被受理了，我有点想哭。首先就是非常非常的感谢驻韩代表的李先生，就是陪同这个报警，因为从头到尾都是他们都是韩文的沟通，然后是一个外国人来，我真的完全没有办法这样子沟通，非常的感谢。然后再来就是。也很谢谢，就是每一个厅的刑警或是警察，我觉得人都很好，然后他们也都很觉得说，哇，这是很重要的事情，认真的想要了解就是每一个细节，然后也说就是这个需要认真的调查，这样真的很。嗯<笑>，很感动。然后，因为他们还要持续上报，等到进到资料库之后呢，就会有一个报案的证明书，我就可以去附近的派出所领取。那但是他也有提到，就是实际调查或者是调查完的时间没有办法确认，他们有他们的时间安排，这样我就只能耐心等候。还是非常的感动，就是这一个事情虽然是成功的受理窃盗案，是刑事案件，那就是希望。就是真的可以透过警察的调查，然后找出这个真相。嗨，大家，今天已经奔波了一整天，现在已经是晚上十二点了，来跟大家分享一下今天这个有点不太顺利的状况。因为昨天报案完成了嘛，警察透过李树官是跟我们说，哎，明天下午之后呢，就可以到任何一间派出所，我只要提供我的名字、我的护照，就可以领取到这个报案的资料证明书。今天下午两点多的时候，我们到了派出所，在宏大这边呢，有两位警察带我们到了，嗯，观光。警察中心，因为观光警察中心这边呢，刚好是有会中文的人可以协助翻译，那就是透过这位翻译呢，他们就大致了解了一下我们要的是什么东西。呃，我提供了护照跟名字，好像说没有办法查到，就是。有一点不太确定，然后问了一下，说昨天是在哪边报案的？我们是说马普警察署，就说那可能还是要问一下马普警察署，我们可能可以再去问问看，或者是说他说等明天再看看。答案其实都算是蛮模糊的，因为他们好像也不是很清楚我们要怎么拿到这个东西。我们就想说，可能现在太早了，也许资料还没出来。差不多下午五点的时候，到了中路的街的派出所。那个、派出所呢，基本上是没有人会英文会。
中文的，在沟通上真的会觉得很有难度。但是呢，真的是非常的感谢，我觉得这一间派出所的警察先生们都非常的热心，打电话给他们，好像警察中心有一个翻译的单位吧，直接透过电话，我们直接破音就是两边这样子翻译，讲了很久，然后他们就知道说，呃，我们要的是什么东西了，帮忙查询这样子。后来查一查，他就说，我们现在呢会需要一个外国人登录号或者是报案的编号，一般的派出所才可以进行查询，光是给名字跟护照是没有办法的，就马上问了昨天陪同我们的李先生，他就说昨天的警察并没有提供这个资料，他也不知道。这个号码是什么？他只知道说，我应该是在派出所就可以领这样子，他也没有办法联络到昨天的警察。我们又把这个状况再次跟中路二街的派出所警察们讲，他们就询问说是在哪边报案的，就马上打电话到马埔警察署，他们就在跟马埔警察署那边对。后来呢，就跟我们讲说，放心没问题，他们已经跟马埔警察署那边联系好了，我们明天可以再回到马埔警察署去领取。非常的感谢，虽然就是语言完全不通，但是他们非常尽力的。在协助我们离开派出所之后呢，我就再次跟李先生联系，我就问他说：“哎，那可不可以帮我问一下马埔警察署，就是我确定明天可以过去拿吗？什么时段会比较方便？”那李先生是说呢，他这边没有办法帮忙联系这个事情，那请我再次去跟驻韩代表处联络。所以接下来呢，我就跟驻韩代表处的黄小姐再次联系，问她可不可以协助询问马埔警察署有没有。办法有人可以陪同协助我们，因为真的沟通上是很困难的一件事情。后来黄小姐就打电话跟我联系了，她就跟我说，昨天呢就是派了李先生陪同我去报案，是因为怕我不知道警察署在哪里。但是现在呢我已经知道了，所以就可以自己去。那如果真的在沟通上面有困难呢，可以再拨电话给他，就用电话协助翻译。他又说，但是因为昨天不是他在场，所以他不太知道我现在要的是什么资料，所以呢。他再去询问李先生，然后知道是什么东西之后呢，或是要怎么样形容、怎么样说明，他再传相关的资讯给我，这样子我明天就可以拿着这个资料去跟警察署说明。但是目前呢，是还没有收到黄小姐的讯息。没有想到今天真的算是不太顺利，那还是觉得说必须要拿到这个报案的资料，心里比较踏实，所以我们明天会再回到马步警察署。嗨，现在回到了马埔警察署。今天是要来领报案单，但是呢，目前还是没有领到。今天值班的警察，他刚才就是帮我们查询过了，确实是有这个案件，然后也找到是谁负责这个案件的。但是呢，因为今天是礼拜六，那位负责的警察是休假的，所以呢，他说我们最快要到礼拜一才可以拿到这个报案单，确定是礼拜一可以拿到。他是说一样可以在其他派出所领到。不过，如果我们比较紧急的话，就还是要回到这一间。所以，我们想，我们就还是礼拜一的时候再来马埔警察署一趟。所以，目前就是要再多待两天。嗨，现在是礼拜一的下午，那这是第三次来到了马埔警察署，现在要准备进去了。那希望就是负责的警官他人在，那我们就可以再好好的跟他说明一下状况，然后拿到我们的报案单。现在呢，已经离开了马埔警察署。今天还是没有拿到报案单。刚才在柜台沟通的过程呢，负责听我这个案件的警察，他有出来柜台，他是说，因为这个案子已经发出去了。负责的那位刑警呢，他今天人是不在的，所以没有办法给我们报案单。但是呢，也不用担心，我留下我的 email 啊，联络方式，他确定一定会把这些报案的资料寄信给我。然后也跟我说，就是后天他们就会直接到饭店进行侦办。去调查，所以有任何相关的资料呢，也都会一并寄给我，跟我联系，请我放心。然后他说他是很记得这个案件，然后也知道很重要，所以一定会跟我联系，请我不要担心。对，那就是非常非常的感谢每一位警察的协助，然后他们都很有耐心，也很热心，继续祈祷，希望可以有一些侦办的好消息出来。嗨，我现在已经回到了台湾。那昨天呢，已经顺利的拿到了报案单。那这个报案单的电子档呢，负责的警官也已经寄信给我，我也回信跟他说我收到了。那接下来的调查再麻烦跟拜托了。那现在呢，就是我能做的都已经尽力做完了，回到韩国报警，然后
，顺利的报案，成为是刑事案件的窃盗案件。我也提供了所有我所知道的内容，所有的证据资料。然后在现在也已经顺利的拿到了报案单，也确定警察会去做侦办调查的时间。那接下来我就只能继续的祈祷，然后等候警方的消息。发生了这件事情之后，我就一直心情非常的受影响，我觉得很难过，也很自责，然后也很生气，也觉得怎么会发生这样子的事情啊、呃！我自己的行李箱锁是坏掉的，所以是没有办法锁起来的。但是因为我从来从来没有发生过这样子的事情，没有放在行李箱里面的东西被偷窃过，所以我真的没有想过会发生这样子的事情，而且东西也没有特别的露出来，也是一层一。层包好，装在鞋盒里面，放在行李箱里面。像是身边的朋友、家人知道了这件事情之后，也是觉得太扯了，都觉得非常的夸张。就是这很明显就是偷窃，意图太明显，觉得说是韩国哎、欸，就是怎么可能？而且。韩国要买精品也很好买，就是怎么可能会发生这样的事情呢？知道的人都觉得太夸张了。我其实也是一直在想，就是到底为什么会发生这样的事情，就真的很自责，责怪自己包几百次了吧？我就觉得说好像不够小心，不够有戒心。虽然我是有一层一层包起来，然后装在鞋盒，然后好好的放在行李箱里面，可是我怎么就没有换一个有锁的行李箱，然后每天锁好呢？我怎么就？没有，每一天打开来检查，是不是都好好的在里面呢？我怎么就没有把它锁在保险箱之类的？就是我就会一直想说，我是不是真的太没有戒心，然后太信任饭店是安全的，所以才发生这样子的事情，觉得很自责，也很懊悔，就是真的没有想过会这样，因为像。像我带去的时候，我也没有每天打开来，一直到要用的那一天打开来，它就是好好的在里面。所以，当我一样的动作把它收好之后，我真的没有想过它会不见，二十几万台币的东西就。不见了，真的很难过。而且这段时间其实都睡得不是很好，我常常一直做梦，然后梦到找到啦，或是梦到没有找到，就是各式各样。每天醒来的时候都觉得很难过。然后这个东西其实会这么难过，其实不只是它不便宜，主要是因为这是我有挑了好一阵子，然后想了好一阵子才。挑选送给我自己的三十岁生日礼物，对，然后就是我挑了很久才选了小金球这一款，然后真是很开心，好不容易买到了，然后送给自己三十岁别具意义的一个生日礼物，然后想说可以带去韩国啊拍一些照片啊，然后回来就可以好好的拍一个开箱影片跟大家分享我的送给自己的三十岁生日礼物，这样子就就没了啊。啊，真的是没有想到会发生这样子的事情。经过了这次的事情之后，其实我现在就变得非常非常的有戒心。像这一趟回韩国报警，基本上也没有带太多东西，因为也不确定到底会待几天。我们这次订住宿啊，可能在饭店上可以就尽量选择是国际连锁的。寄放任何行李的时候，我都一定会拍照、拍影片做记录。寄放完行李呢，也都会马上到旁边打开来检查。还有像是去住饭店的时候，也会特别注意哪些地方有监视器，房间进出的话有没有办法被监视器拍到。如果是超过一天的住宿的话，不要让服务人员进来打扫。还有像是楼梯间的位置在哪边啊，等等，就是变得非常的谨慎。然后每一天行李都会检查。自己回想，就是会觉得说，可能我们在 Glad Hotel 就是住太久了，我们一共住了八个晚上，住的越久就是越放心，戒心就越来越低了。然后住在 Glad 的这这段时间，不管是新买的东西啊，或是放在桌上的物品，都没有一样东西不见，所以就是更加的放心，也不会去多想，没有想要收在行李箱里面的东西会被拿走。以前可能会觉得可以的话，饭店就不要换，甚至是。房间也都不要换，是最方便的嘛。但我现在会觉得说，哦，就算是饭店要换，或者是要换房间，当天要 check out 再 check in， 其实我也会觉得没关系。<笑>
就会觉得说啊，这样子比较安全，比较安心，也不会说会不会是因为住了太久，就是我有什么东西可能被发现被盯上了，还有就是住了太久，可能我们每天离开饭店跟回到饭店的时间，可能行踪上也比较被掌握了。就是我当然相信好的人、善良的人还是很多，但是就是如果真的遇到了这样子的有心人士，就是。比较危险，没有想到韩国的旅游会发生这样子的事情，变成要先来跟大家分享这个事情。我没有想到第一支上的影片会是这一支，但是因为我们也是有非常认真，然后也很努力的拍了很多韩国的旅游的影片，这些影片呢之后还是会继续上，那也希望大家可以多多的支持。最后呢，就是真的非常的谢谢大家，也谢谢。呃、嗯，我在现实动态表达有一些难过的事情的时候，真的收到很多很多人的关心。就是虽然都说还不知道我发生什么事情，但是都希望我可以加油，然后一切会没事情的。就是给我很多的关心跟鼓励。那再来就是这段时间给予我协助的所有人，真的非常的感谢，陪我去报警，帮忙我写一些翻译的信。打电话可以在警局现场帮我翻译的朋友，非常的感谢你们，没有你们我都没有办法完成这件事情。也特别想要谢谢一些厂商，就是谢谢你们的体谅，就是呃让我原本可能这段时间有的一些工作都可以延期。当然就是特别谢谢范范，就是陪我这一趟，然后处理很多大小事情，然后还要一直安慰我跟鼓励我这样子。对，所以就是也谢谢耐心看到这里的你，就希望这个样子的事情就是都不要再发生了，然后也大家都不要碰到这样子的事情。也真的很谢谢韩国警察，就是是也是认为这件事情很严重的，还包含就是中间去的派出所也都非常热心的想要帮助我。那这个案件实际会侦办多久，调查多久，或是什么时候有结果，我目前是不知道的。所以后续如果有收到什么样的结果，什么样的内容，会可以再来跟大家分享。好，那就谢谢大家，继续祈祷。如果大家也有过类似的经验啊，或是都是怎么样解决的，也都可以分享出来。我觉得这些经验也值得可以互相大家互相帮助。毕竟没有人的东西是应该要被偷走的。对，那很谢谢看到这边的你，然后希望这支影片也可以给你们一些帮助。那就是谢谢大家，谢谢。